ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾਪ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੁਲੰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਨਟੇਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ 6.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਈਚ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਚੋਂ 5 ਜਾਂ 6 ਓਵਰਆਲ 5.5 ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 92550522 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 6 ਓਵਰਆਲ ਜਾਂ 5.5 ਵੀਚ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ 6.5 ਬੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 3 3 4 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬਟ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ 2017 ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 6 ਬੈਂਡ ਉਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਨੇ 5.5 ਵੀਚ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਉਹਦੇ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੇਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੁਦ ਅਨਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹਾਲੀ ਆਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ
ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ 55% ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ GIC ਪੇਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚੇ GIC ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ 5.5 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ origignal ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ 6 ਓਵਰਆਲ 1 ਮਿੰਟ ਜੋ 5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ 2 ਟਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹੇ 4 ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੇਕ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਨੇਮ ਫੇਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸੋ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਬਚੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਇੰਟੇਕ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਬੱਚਾ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ 5 ਬੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ 4 4.5 ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 3 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਾਲਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਔਰ 5.5 ਈਚ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਨੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਾਲਜ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਜੀ ਸੋ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਗਲੋਬਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਡਨੀ ਮੈਲਬਨ ਪਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 92550500500 ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਆਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ 92550500 ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲਪਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਂਡ ਆਈ ਹੇਲ ਫਰਮ ਮਾਲਗੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਮਾਈ ਰੈਲੇਟਿਵ so uh, i would like to thank the whole team of G- uh, global guru immigration because they uh, the staff is very polite and cooperative and they teach me in every step of m- my uh, visa so today i would like to thank to here is my visa so i am very happy and th- again i am thankful to whole-